Ne, pořád jsem se vracela mamince, jsem tatínek zemřel v roce 59. To je dobrý kabí. A maminka žila ještě až do roku 74, tak jsem do roku 74 pořád jsme byli tady. Víď, Alinko? Ano. Pořád to jsem jezdili, jo? No, jezdili. A děti tady byly každý rok na prázdninách a všechny tři milují Slavonice, ty no. moje holky. No. No. A takže vy jste odešla v 50. kterým ze Slavonic? Ze Slavonic jsem odešla v 51. Cukr? Mhm. Jako můj muž byl z hotelového povolání a pracoval v Karlových varech. A proto jsem tam u Karlových varů máme tam bydlíme v Rotavě a Rotava je, byl okres Kraslice, to už je úplně na hranicích, za hranice je Klingenthal, tam nahoře, úplně na, na, na severozápadě. A za války jste tu byla? Za války jsem tady, no taky ne, taky jsem, chodila jsem do školy, tady, ve Slavonicích, ve Slavonicích. Já to bych musela... Jste říkal, že to byla ve Vídní ve škole a pak na konci války, že jste byla v těch Sušicích. Ano, ano, na konci no, války. No, to do školy jste to jezdili někam do, tady, do, toho, do, do, do Bezberku nebo někde? Do, do Whitehofenu. Do Whitehofenu. No, Whitehofenu. No, 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 do, do ekonomky. Jo, jo, do ekonomky. No, no, no. Jako po válce nebo za války? Ne, za války, za války. Za války. Za války. Čty, myslím, že jsem jí skončila v roce 42. Protože byla zkrácená kvůli válce. Jo. Potřebovali kanónen futa, jo. Němci a tak jo. hold brali ty kluky už dřív. No. A tak jsem jezdila tam. Můj tatínek byl německý národnosti a maminka češka. Proto já umím obě řeči stejně. Jo, a takže vás tam někdo vozil, nebo jste tam bydlela? Vlakem. Ne, 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 vlakem, vlakem. jsme jezdili. Bylo Jasne. nás víc. Takhle z těch smíšených manželství jo. nás bylo víc. Jo. To byly Bergrovi a uh-huh. Martinkovi, jak je poslední baráček vpravo, když se jde k, k tomu, k rakouskému lesu. Tady, jak je dole, uh-huh. tady uh-huh. Te, ten uh-huh. úvoz, úvoz, uh-huh. myslím, že se to ten, pořád, se to, to tak pořád jméno. Jo. Vácovi ještě, ne? Vácovi, ano, kluci, kluk, ten Milan, on potom taky jako vy, utekl do, do toho, do, do eh, Austrálie a byl tam ve, jako s mým bratrem Dolfou, tam byl velmi jako nespřízněný, ale kamarádi to byli veliký. Německý, 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 jo, německý, německý. Jo, jo. Slavonice byly tedy opravdu německý a tady pouze ty státní úředníci, jako třeba, já nevím, pan Pošmistr, anebo pan tamhle na nádraží, pan Přednosta, anebo v české škole pan, uh, řidící. pan řidící Pršek mě mhm. učil pět mhm. let, to byla dvou třítka. Ale to jsem vám už možná, že to už to, máte to, všechno. To jsem vám říkala, to nevadí. To nevadí. <laughs> Já to slyším poprvé. No, a to byla ta česká škola, byla tady pod podloubím, jo? jo? I školka. Já I si školka. pamatuju tu školku dobře. Jo, i školka tady byla. Ano, školka. Tady bylo školka. Jsem chodila do školky a tam byla paní učitelka Hlobilová. Byla Moravanka. Takže vlastně ty úředníci, protože to bylo jako v Čechách, tak byli Češi a jinak všechno ostatní, teda obchodníci. No, obchodníci byli jedni. No, akorát byla tady Židi. česká beseda, tam dole u pumpy u německé školy, tam jak je, je ta pumpa, tak tam byla česká beseda, to byla hospoda a vzadu byl, vzadu byl Takový jako, mně se to zdálo veliký, ale asi moc velký sál tam nemohl být, až do toho, až k tomu potoku to šlo, jo. A tam bylo dokonce jeviště. My jsme tam jako děti hrávali divadlo. Ze školy, ze školy. To bylo v první republice. A potom, a potom, jo, ty se jmenovali běhounkovi, ty lidi. 
co to tam měli tu českou besedu. A tam chodili Češi a Němci chodili in Deutsche Haus. No. A to je vedle bývalý lékárny, tady na náměstí. Německý to byla německá a dole bylo kino. Ano. Ale původní kino bylo na starým potoku, to, to už nestojí ta budova. A to, mělo i to, a to se jmenovalo ta Kajzagarten. Já jako císařský, mm-hmm. to tam byli i takový, se tam jako hrála ta muzika a, a to tam chodili to. Možná, že to byla Sokolovna. K Sokolovna to, ne, 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 tam bylo kino taky. A tam byl, tam na, to Já kino. Vím, že tam bylo kluziště. Kluziště bylo jinde. To Já bych vám to mohla ukázat. Víte kde? Jak bych vám to řekla? Jak se to tam jmenovalo to německy? Ne? A tam byl Traxla, se jmenoval ten pán Traxla, on nám vždycky připínal Brusle. Na, 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 na rusky. Na no, to jo? No, to jsme byli počkej, takový špičatý ještě. No, po potoce, jako na potoce se říkalo Ne, když jdete, když jdete uh, po starým potoce ano. pořád dozadu. Ano. A, se a tam je ty tři hajzlikasnice to jmenovalo, tři, tři uh, ulička, tři bu, domů, tři hajzlikasnice a tam byla, a ta, to kluziště bylo i osvětlené. Takže a tam bylo kluziště. Za silnici je pořád to kluziště, před koupalištěm. Před koupalištěm, po pravé straně, to si nám vždycky říkala. Před tím kačá, tam je takový kačák, no, tak ještě no, před tím kačákem. Německý spolkový dům byl postavený 1932. Kerej? 32, ten německý spolkový, ten Deutsche Haus. No ale, ale ten, ta hospoda byla... Ta, ta beseda? Ta, ne, 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 ta, to byl, to, ta Deutsche Haus byla no? de facto hospoda. Hospoda. No, A potom teprve se šlo do toho nového kina, to Aha. máte pravdu. Jo. To já už jsem chodila ano. tady do školy. A na náměstí byla hospoda. A na náměstí byla hospoda. Pak Německá. Pak byla na chvíli a teď je tam květinářství. No. Mm-hmm. A, a Česká a, a, a ty, jak se to jmenovalo, ty špárka se ta štát Slavings, mm-hmm. ta byla vedle, jak je teďka o, 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 městský úřad. Tak vedle hned, jak je pošta. Na poště? Na poště. Jak je pošta? Nynější. A pošta byla jinde. Ta byla na horním náměstí. Jak je ta pumpa? Jak je ta pumpa. No. Hned vedle toho, jak byl budíček, já nevím. Kudrfácovi to... tam pak bydleli, ne? Ty jsem taky znala. Kudrfácovi jsem znala dobře. No. Jo. O tam byla pošta teda. No. A jak se tady, jak se tady jako snášeli Češi a Němci za ty první Za první republiky, republiky velmi dobře. Dobře. Ano. Až to potom, musím říct. Jo? Jo. Nebyly nějaký? Ne, nebyly rozpory žádný. Ne, nebyly Až potom najednou začali... 35. 38. Takový 36. 37. Jo? rok. Dříve ne. No, protože oni Henleino, Henleinovo hnutí tady mělo silnou, jakoby ano. nabralo hodně. Ano, hodně ano, protože lidi, já nevím, se, prostě ty praví, jako Němci, kteří neměli v sobě žádnou Českou krev, jo? Prostě praví Němci. Vlastně ani ne Němci, já bych řekla Rakušáci. Rakušáci. Jo. A jí se tady mluvilo tím dialektem, jako ve Vídni, jako jo? v Rakousku. Tím samým. Tím samým. No, já ho taky umím, ten mm. dialekt. Paní Špinicová taky. No, jistě, my spolu mluvíme vídeňský. No, já jsem říkal, jak jsem ji dneska viděla v tom okně, jsem říkal, no, kvapilová Eliška. A ona se začala smát a říkala, no to, to, tak to. No tak jsem s ní, chvilinku jsem s ní mluvila. Já ji znám ve, ona je vydeňačka. No, ona je z Vídně. To si vzal Pepi, Pepík Šprincl, si ji sem přivezl. V 45. No, oni to po, po 45. Ne, v Dubnu 45. přivezl. No, no, no. no. A v Dubnu no, už? V Dubnu a už se potom nemohli vrátit, protože fronta šla jako z Ano, ano, tak proto tady ano vlastně to zůstala. je pravda. A, a tady on zaď tahli, to, to já jsem tady nebyla v 45. No, roce. Já jsem byla v té Sušici. 